ওকে চলেন আপনারা ইতিমধ্যে কিন্তু রাইটিং ট্যাক্স ওয়ান রাইটিং ট্যাক্স টু এর মানে অ্যাস রাইটিং এর পাঠ ইন্ট্রোডাকশন পার্টটা এবং কনক্লুশন পার্টটা শিখে কিভাবে লিখতে হবে गुगल कर গুগল করে চারটা পাঁচটা স্যাম্পল আনসার দেখেন তা তো কোনো সমস্যা নাই সমস্যা না থাকার তো কথা না তাই না ধরেন আপনি কোয়েশ্চেনটার স্যাম্পল আনসার দেখেন দুই একটা এগুলো দুই একটা জায়গা থেকে যেটা মনে হয় ভালো ওই জায়গাতেই পড়েন স্যাম্পল আনসার গুলো পরে যদি মনে হচ্ছেন যে আপনার কাছে ও আইডিয়াটা পরে ভাল লাগছে তাহলে ওইটা ভালো একটা আনসার যদি ভালো না লাগে তাহলে মনে করুন ওইটা আহামরি ভালো আনসার না ওকে ঠিক আছে আচ্ছা আমরা এটার ইন্ট্রোডাকশন অলরেডি কিভাবে লিখতে হয় জানি ওকে সো ইন্ট্রোডাকশন এর ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম ইন্টুতে আপনার কি কি দুইটা পার্ট থাকবে একটা হচ্ছে কোশ্চেন প্যারাফেজ যে কোশ্চেনটা থাকবে সেটা প্যারাফেজ এবং কোশ্চেন এর আন্ডারে যে সরি কোশ্চেন প্যারাফেজ বলতে এই স্টেটমেন্টটা প্যারাফেজ আর আর মেইন কোশ্চেন তো এটা থাকবে সো এটার আলোকে টু হোয়াট টু হোয়াট এক্সটেন্ড ডু ইউ রিড টু ठीक ইন্ট্রোডাকশন এবং কনক্লুশন নিয়ে কোন জায়গায় প্রবলেম ফেস করছেন কিনা ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার স্যার যে বিষয় হয় যে অপিনিয়ন যেটা অপিনিয়নটা যে আমরা যে লিখব এই এটা পজিটিভ নেগেটিভ যে একটা টু মাই মাইন্ড যেটা ওটাই হবে আমাদের অপিনিয়ন নাকি হ্যাঁ ওটা একটা অপিনিয়ন চা এখন আসেন আসেন আমরা রাইটিং ক্লাস করেছি তাই না डबल <laughs> रिजन ग रिसार्च मान्यूशन 
तीन बार अपनी रीड कर रीड कर बुझे क्वेश्चन की मिनिंग बुझाते चाचे स्टार्ट कर चालान सम्भव क्वेश्चन कैमनेसा इंटरडक्शनिजुअल मन कर बराबर चांगनियन लिखबी चांगे 
তারপরে আমি বললাম দিস এস এ উইল দিস এস এ উড আলোচনা করা হবে এবং আর্গিউ আই আর্গিউ দ্যাট এইরকম না বললে বললাম আর্গিউ ইন দা ফেভার অফ আপনি যদি ভাই এগ্রি করেন দেখেন এই জায়গাতে দুইটা আছে মনে করেন যে আপনি প্রথমটা এই প্রথম লাইনের সাথে এগ্রি করছেন তাহলে এই প্রথম যে বিষয়বস্তু আছে এটার সাথে এগ্রি করছেন তাহলে লিখবেন ফরমার আর যদি এই জায়গাতে দ্বিতীয় বিষয়বস্তু এই যে দেখেন দুই নম্বর বিষয়বস্তু যদি সাথে এগ্রি করেন তাহলে লিখবেন লেটার তাহলে আমরা দুই নম্বর বিষয়বস্তুর সাথে এটার এগ্রি করছিলাম ওকে গাড়ির আচ্ছা তাহলে আপনার দেখেন আপনার কিরকম হয় পুরো এটা কিরকম হয় আমরা এই জায়গাতে দেখাই দিচ্ছি ওকে ফরমার মানে আগের বিষয়বস্তুটাকে বোঝায় লেটার মানে পরের বিষয়বস্তুটা তারা বাস করে অনেক পিপুল কিছু কিছু কান্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে যে অনেক পিপুল খুবই আগ্রহ আগ্রহ হয়ে পড়ছে কি করার জন্য তারা যে তার বাপ দাদার বাড়ি করে কেমন ছিল কেমন ছিল এগুলো জানা হোয়াট আর দা রিজন কেন এইগুলো করে মানুষ এই যে এই জিনিসটা কেন হচ্ছে এবং এই কিভাবে এই জিনিসটা করা করছে হাউ ক্যান পিপুল রিসার্চ দিস এটা কিভাবে করছে কোন কারণের জন্য করছে এবং কিভাবে সেটা করছে আচ্ছা ম্যাচ করে নাই এটা বাংলাটা একটু দিতে হবে ঠিক করে আচ্ছা তারপরে দেখেন এটাকে আমরা একটু ইয়ে করলাম কোয়েশনটাকে প্যারাফিস করলাম কোয়েশনটাকে প্যারাফিস করে বললাম যে গ্রোয়িং নাম্বার অফ ইন্ডিভিজুয়াল মানে কি অনেক বেশি জানার জন্য মোর এন্ড মোর পিপুল না লেখে লেখা এ গ্রোয়িং নাম্বার অফ ইন্ডিভিজুয়াল কে আমরা লেখলাম মোর এন্ড মোর পিপুল হু ডিজার দেখেন এই জায়গাতে আর বিকামিন দিছিল না ওইটাকে আমরা ইয়েতে ওইভাবে না কনভার্ট করে লেখছি হু ডিজার টু নো আর কিছুই না 
তারপরে দেখেন আমি খুব সুন্দর ভাবে ওইটার একটা অপিনিয়ন স্টেটমেন্ট দিছি খুব সুন্দর ভাবে যে দিস এসএ উইল ফার্স্ট एग्जाम ইন এই এসএটা প্রথমেই নাম্বার অফ পজিবল পজিবল মানে পসিবল পসিবল এর অ্যাডভান্স ওয়ার্ড হচ্ছে পজিবল এটার আপনারা অ্যাডভান্স ওয়ার্ডটা দেখেন আমরা আসি কেমব্রিজ ডিকশনারি কেমব্রিজ ডিকশনারি আচ্ছা কেমব্রিজ ডিকশনারি কি চেঞ্জ করছে নাকি ও তার তো ই চেঞ্জ করে ফেলেছে সবাই আছেন আমার সাথে শুনতে পাচ্ছেন আজকে মনে হয় একটু ঠান্ডা মাথায় বুঝাই দিতেছি ফুলটা রাইট ইনক্রেডিবল বল ঠিক আছে দেখেন তো আমি মনে হয় পরের গুলো লাল করে দিই নাই দেখি আপনার একটু প্রবলেম হয়েছিল বুঝতে রাইট হামিদ ভাই সামনে বানাইলাম এই সিটটা তো আগে বানায় রাখি নাই তাই না আমি আপনাদের সামনে আর এটা এই জিনিসটা হাউ দিয়ে লেখছি এটা কি এর সাথে ওই দ্বিতীয় কোয়েশনটা কি আমি একটু ইয়ে করছি এটা কি কিভাবে মানুষ করবে এটা এই জিনিসটা কি হাউ এন্ড হাউ দা সোসাইটি কুড ট্রেস ট্রেস মানে কি সার্চ ট্রেস মানে কি রিসার্চ ট্রেস মানে ফাইন্ডিংস এটা বুঝাইছে ট্রেস এই যে ট্রেস দা হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস অফ এনশিয়েন্ট হাউস প্রত্যেকটার ওই যে অপিনিয়ন চাং গুলো এই জায়গাতে বসাই দিছি দেখো আশা করছি এই পর্যন্ত কোন প্রবলেম নাই আর আর কোন প্রবলেম থাকার কথা না আমি একদম আপনাদেরকে দৌড়ে দৌড়ে বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করেছি ওকে এবং কনক্লুশনে গত ক্লাসে বলছি কি করতে হবে কি করা যাবে না এটা বলছি এবং সাথে আপনাদেরকে কিছু স্যাম্পল আনসার কোয়েশন ইয়ে করে দিয়ে দিছি তাতে আপনাদের কোনো প্রবলেম না এখন হচ্ছে আমাদের প্রথম কাজ ছিল ইন্ট্রোডাকশন করার আগে আমাদের ফাইভ স্টিক মেজিক সলিউশনে আমরা বলছি প্রথমে কিছু বিষয়ে আপনি যদি ইয়েতে রেগুলার কিছু আর্টিকেল ম্যাগাজিন এই বিবিসি নিউজ গুলো পড়তে থাকেন তাইলে দেখা যাবে যে আপনি কি করতে পারতেছেন আপনার একটু নলেজ হলো সোসাইটি সম্পর্কে এখন দেখেন আপনাকে জাস্ট এই মেথডটা শিখতে হবে এটার ফুল মিনিং নিয়ে আসি এর ফুল মিনিং কি ওইটা আমি এই জায়গা থেকে দিয়ে দিচ্ছি কারণ এই জিনিসটা যদি একটু আপনার জানা থাকে এই জায়গাতে আসেন একটু হালকা করে পড়বেন ধরেন পলিটিক্স পলিটিক্স কি থাকে ভাইয়া 
ট্রেড পলিসি পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি गवर्नमेंटের যে পলিসিগুলো সরকারি যে পলিসি মেক করে সরকার যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা দেশ চালায় এই বিষয়টা তো পলিটিক্যাল বোঝায় তাই না আমার সাথে এগ্রি করেন সবাই যদি এগ্রি ডিস এগ্রি করেন তাহলে এই পাঁচটা বিষয় যদি আপনি জানেন তাহলে আপনার মোটামুটি একটা আইডিয়া হবে না अदरवाइज আইডিয়া হবে না এটা নিয়ে না জানেন আপনাদেরকে আইডিয়া জেনারেশন করার জন্য এই মেথডটা আপনাকে ফলো করতেই হবে चांगेमा कारण फ्रांडिंग भाई मध्य देखें मानुष एक फोकस इकोनमिक ग्रोथ मान देश अर्थनिक उन्नयन तर मान कि टूरिस्ट इकोनमिक प्रफिट पाय ग्रोथ 
এখন আপনি যদি বলেন ভাই যদি একটা দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করতে হয় তাহলে আমি আপনি কি মনে করছেন পপুলেশন গ্রোথটা দরকার নাকি দরকার না সো লিমন ভাই বলবে দরকার না ভাই বেশি পপুলেশন নিলে খাদ্য সংকট দেখা দেয় সে অনেকগুলো লজিক দিচ্ছে আবার ইয়ে ভাই শাহবাজ ভাই বলতেছে না পপুলেশন যদি বাড়ে তাদেরকে আমরা হিউম্যান থেকে হিউম্যান ক্যাপিটালে যদি নিয়ে নিতে পারি ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে তাহলে প্রত্যেকটা মানুষ আমাদের দেশের জন্য সম্পদ হয়ে যাবে সে একটা লজিক দিয়ে বলতেছে তাহলে এই সোসাইটাল ফ্যাক্টর এই ঠিক আছে আসেন এখন টেকনোলজিক্যাল এখন টেকনোলজিক্যাল কি বলছে একটা কোয়েশ্চেন এইরকম আসলো যে এখন স্মার্টফোন ব্যবহার করে মানুষ ইনফরমেশন খুব সহজেই পাচ্ছে এবং স্মার্টফোন ব্যবহারের ফলে মানুষের জীবনযাত্রা সহজ হচ্ছে এটা কি আপনি কতটুকু যুক্তি মনে করেন আপনি এগ্রি করছেন নাকি ডিজেগ্রি করছেন তখন ধরেন ফাবেল ভাই বলল যে ইকোনমিক্যাল আমরা টেকনোলজি যদি ইউজ করি লাইক টেকনোলজির যদি ইউজ করি তাহলে আমরা গড়ে বসে ইনকাম করতে পারবো বর্তমানে অনেকেই ওয়েব ডিজাইনিং ফ্রিলান্সিং তারপরে গ্রাফিক ডিজাইনিং ভিডিও এডিটিং করে টেকনোলজির মাধ্যমে কিন্তু ইউজ করে সে তারা আয় করছে এইটা একটা সে লজিক বলতেছে এরকম আবার দেখা যাচ্ছে যে ভিজন ভাই বলতেছে না ভাই টেকনোলজির কারণে মানুষ আরো ইয়ে অলস হয়ে পড়ছে দেখা যাচ্ছে ইদানিং একটা চ্যাট জিপি বা গুগলের মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্রেনটাকে ইউটিলাইজ না করে গুগলের কাছে জিজ্ঞেস করি গুগলের কাছ থেকে আনসার নিয়ে নিই এটা একটা মানুষের ব্রেনটা হ্যাম্পার হচ্ছে মানুষের ক্রিয়েটিভিটি লস লস হচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে যে আমরা টেকনোলজির মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করি সোশ্যাল মিডিয়া ইউজ করার ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রোডাক্টিভ টাইমটা নষ্ট হচ্ছে এরকম সে টেকনোলজি রিলেটেড আসতে সে লজিক দিল ভিজন ভাই এরকম লজিক দিল এটা ছিল টেকনোলজি রিলেটেড এখন দেখেন লিগাল ফ্যাক্টর লিগাল কি একটা দেশের রুলস এমপ্লয়মেন্ট লেবার রিলেটেড বা কাস্টমারের দেখেন কনজুমার প্রোটেকশন ল দেখেন ইদানিং হচ্ছে সুলতান ডাইন ধরেন এরা কিন্তু এরা কিন্তু কি করছে ধরেন সাপোজ ধরেন যদি ওরা দুই নাম্বারই কাজ করে তাহলে কি হবে তারা কিন্তু কনজুমারের রাইটটা নষ্ট করবে সেক্ষেত্রে কারা লিগাল অ্যাকশন নিবে সরকার সরকার লিগাল অ্যাকশন নিলে কি লিগালের ক্ষেত্রে কনজুমার প্রোটেকশন ল ইউজ করতে হবে তারপরে দেখেন গার্মেন্ট সেক্টরে দেখা যাচ্ছে বা বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি লোয়ার লেভেল এমপ্লয়মেন্টদের টাকা ঠিক মতো দিচ্ছে না তাদেরকে বেতন ঠিক মতো দিচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে লেভেল এমপ্লয়মেন্ট লোটা কিন্তু তার ইয়েটা হচ্ছে তারপরে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রেগুলেশন চেঞ্জ হয় ট্যাক্স পলিসি চেঞ্জ হয় এই বিষয়গুলোর লিগালের সাথে যায় আচ্ছা এখন দেখেন এনভায়রনমেন্ট এই যে এনভায়রনমেন্ট টেকনোলজি আমি বলে দিচ্ছি এনভায়রনমেন্ট টেকনোলজি সোশ্যাল ইকোনমিক এই চারটা বেশিরভাগ বেশিরভাগ সময়ে আসে এখন দেখেন ভাই আপনি যদি বলেন লিগাল লিগালের ক্ষেত্রে আমি যদি বলি জোর ভিতরে আপনি মানে চিড়িয়াখানার মধ্যে পশু পাখি বন্দি করে রাখতেছেন এটা আসলে একটা লি আপনি মনে করেন যে একটা মানুষ একটা পশুর কিন্তু তার যে একটা স্বাধীনতা বাক স্বাধীনতা কিন্তু নষ্ট করছেন এটা যদি আপনি ইয়েতে যান সাইকোলজিক্যালি চিন্তা করেন অথবা যদি মানবিক দিক দিয়ে চিন্তা করেন কিন্তু তাদেরকে আসলে তারা বনে থাকবে এটা একটা না ভাই আরেকটা বলতেছে না না এটা ঠিক আছে আরেকজন বলতেছে না কারণ এরা যদি বনে থাকে এরা উশৃঙ্খল প্রাণী মানুষের ক্ষতি করতে পারে লজিক দিবে দুই সাইডের লজিক থাকে প্রত্যেকটা জিনিসেরই পজিটিভ নেগেটিভ দিক থাকে প্রত্যেকটা জিনিসেরই লজিক যদি আপনি লজিক দিতে পারেন এবং রাইটিং ট্যাক্স টু এর ক্ষেত্রে আপনাকে অবভিয়াসলি লজিক দিতে হবে দুই সাইডে লজিক দিতে হবে এবং আপনি যে সাইডে এগ্রি করছেন সেই সাইডে একটু স্ট্রং লজিক দিবেন ঠিক আছে এবং সেই জায়গাতে আপনি মজবুত থেকে আশেপাশে যত কিছু আছে এনভায়রনমেন্টের সাথে সম্পর্কিত কি আচ্ছা যদি আপনি মনে করেন যে ট্যুরিজম সেক্টরের সুবিধা অসুবিধা অসুবিধা হচ্ছে কি ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট করছে এখন এটার অসুবিধা কি এটার অসুবিধা আছে ভাই অনেক ট্যুরিস্ট আসছে তারা এসে ঠিক মতো কিন্তু ওই যে তারা যে ওয়েস্টেজ এগুলা কিন্তু পরিবেশের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে ধরেন বোতল তারপরে ধরেন পলি পলি ব্যাগ ধরেন চিপসের প্যাকেট এই জিনিসগুলা কিন্তু পরিবেশে মাটি সোল পলিউশন করছে 
অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত টুরিস্ট এর কারণে এক একটা ন্যাচারাল এলাকার ন্যাচারাল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে সো দুইটা দিকেই কিন্তু পজিটিভ নেগেটিভ আছে একটা হচ্ছে তাহলে এনভায়রনমেন্টের সাথে যাচ্ছে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আপনি ধরেন মানুষের কর্পোরেট রেসপন্সিবিলিটিটা কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বলতে কি সমাজের মধ্যে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে যারা আছে সমাজের মধ্যে যারা আছে তাদের প্রতি আপনি আপনার একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে তাদেরকে আপনি যদি তারা যে না খেয়ে থাকে তাহলে আপনি তাকে খাওয়াবেন এটা এটা বলতে চাই আচ্ছা এই পর্যন্ত আমরা আমি কিন্তু দুইটা সাইটে লজিক দিয়ে গেছি কিন্তু एग्जांपल দিয়ে এটা তো বুঝতে পারছেন কারা কারা কেউ কি বুঝেন নাই এমন কেউ আছেন যারা বুঝেন নাই তারা লেখেন নো যারা বুঝেন তারা লেখেন ইয়েস তাড়াতাড়ি করেন চ্যাট বক্সে ওকে কাম তাড়াতাড়ি করতে হবে পাবেল ভাই তাজুল ভাই সবাই তাড়াতাড়ি করেন কারণ এই জিনিসটা আমি আমার আগের কোন ব্যাচ গুলাতে পড়াই নাই এটা আমি কিছু দেখলাম যে এই জিনিসগুলো যদি ছয়টা জিনিস যদি আমি তাদেরকে একটা দুই সাইড বলে দিই তাহলে তার একটা জেনারেল নলেজ ক্রিয়েট হবে এবং আইডিয়া জেনারেশনে সে পাক্কা হয়ে যাবে ক্লিয়ার ওকে যদি এই পর্যন্ত বুঝে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ এখন আপনার কাজ হচ্ছে কি এখন আপনার কাজ হচ্ছে বডি ওয়ান कन्क्लूडिंग আপনি যে এত কিছু বললেন সবগুলো মিলে একটা কনক্লুডিং সেন্টেন্স কনক্লুডিং সেন্টেন্স এটা হচ্ছে বডি বডি ওয়ান এর सेम স্ট্রাকচার যাবে কিন্তু টপিকস তো আর দুই রকম डिफरेंट রকম দুইটা বিষয় লিখবে আচ্ছা প্রথম বডি লেখা শিখাবো আপনাদের প্রথম বডি লেখার ক্ষেত্রে প্রশ্নটা আমরা আগে আবার করি প্রশ্নটা করি লিমন ভাই প্রশ্নটা করেন Governments spend uh, an enormous amount of money on renovations of old buildings in large cities. Some believe that this money can be better spent on building new houses and developing roads. To what extent do you agree or disagree with the statement? So, we have to say that the old building is a renovation or a new building. लिखबेंडिंगल्डिंग তাহলে আমরা প্রথমে টপিক সেন্টার লিখবো এখানে দরে দরে দেখায় দিচ্ছি বাচ্চাদের মত মনে করবেন যে আপনাদের শিখাচ্ছি কারণ আপনাকে শিখতে হবে अदरवाइज আপনি কি ভালো কিছু করতে পারেন তাহলে আপনি কি বলবেন যে আমার তাহলে টপিক টপিকটা কি যে স্পেন্ডিং বা ইনভেস্টিং তাহলে আপনি বলেন যে ইনভেস্ট ইনভেস্টিং আচ্ছা প্রথমে লেখেন প্রথমে লিখবেন এট দা আউটসেট আউটসেট এট দা আউটসেট এটার प्रथमे शुरूते ही मानी टाइम 
যদি আগে যদি সিগনিফিকেন্ট লিখি তাহলে গ্রোয়িং নাম্বার অফ লাগবে ধরেন আমি লিখছি গ্রোয়িং গ্রোয়িং প্রপোরশন গ্রোয়িং প্রপোরশন অফ ফান্ডস যদি আগে ফান্ড লেখেন তাহলে লিখবেন এখন বাজেট ওকে বাজেট বিল্ডিং এরকম বললেন যে এনহান্সিং উন্নত করা তৈরি করা এটা বোঝাচ্ছে আর কি আপনি বলতেছেন যে ভাই টপিক সেন্টার হচ্ছে আমার কিসের সিনোনিম এটা আমি লেখছি এই যে বিল্ডিং রে বলতেছি এনহান্সিং নিউ রে আমি বলছি স্টেট অফ দা আর্ট আর সাথে আমি হোম হাউস এর জায়গায় হোমস লাগাই নিছি হোমস এর সাথে একটা কি লেখছি ডরমেটরিজ এরপরে আমি ডেভেলপিং রোডস এটাকে বলবো এজ ওয়েল এস এজ ওয়েল এস এস ওয়েল এস ক্রি মেকিং এজ ওয়েল এস মেকিং এখন লেখেন নিউ এবং এটা এই পর্যন্ত আমাদের কোয়েশনটাকে কোয়েশনের এই যে সাবজেক্টটা প্যারাফেস করে লিখছি আর কোন কাহিনী করছি না এটা হচ্ছে আমাদের মেইন টপিক এটা টপিক আর এই টপিকটাকেই আমি সেন্টেস আকারে সাথে আমি জাস্ট আপনাদেরকে চাং শিখাবো টপিকটা আপনি লিখবেন বাকি অর্ধেকটা আমি লিখে দিচ্ছি আপনাদের কাজ হবে এরকম শিখে ফেলা যে আলোচিত যে টপিক সেটাকে প্যারাফিস করবেন অনেক সময় লং হবে অনেক সময় শর্ট হবে কোনো প্রবলেম নাই এখন দেখেন কোন সেন্টেন্সের শুরু যদি আইনজি যুক্ত হয় সেটা সবসময় সিঙ্গুলার তো এই জন্য হ্যাজবিন লিখলাম ইজনা লেখে লিখলাম বলেন কি লিখলাম হ্যাজবিন সাথে সাথে কথা বললেন তাইলে ভালো হবে হ্যাজ বিন ইনক্রেডিবলি লেখবো ইনক্রেডিপুলার সার্টেন সার্টেন যে কথা বলছেন আপনাকে শোনা যায় না আপনার নেটের প্রবলেম সোসাইটি both Developed, developed 
and developing developing countries countries across countries countries এখন দুইটা দুইটা জিনিস আপনাকে এই জায়গাতে মাথায় রাখতে হবে আমি বারবার বলে দিচ্ছি আপনি যেহেতু এইটার সাথে এগ্রি করছেন এই জন্য আপনি যে জায়গা যেটার সাথে আপনি এগ্রি করছেন সেটাকে ইয়ে করে আপনি এটাকে বলতেছেন গেটিং পপুলার মানে কি জানেন যে এটা দিন দিন মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এইটা কারণ কারণ কেন সেই জিনিসটা আপনি পরের সেন্টেন্সে বসায় দিবে বুঝছেন বিষয়টা যদি কেউ মনে করেন যে ভাই আমি আমার আমি তো এটা নেগেটিভ লিখতে চাচ্ছি মানে আমি এটা ডিজেগ্রি করছি এটার সাথে এগ্রি না তাহলে এই জায়গাতে শুধু জাস্ট আনপপুলার লিখবেন পপুলার এর জায়গায় আমি বলে দিচ্ছি যারা আনপপুলার যারা নেগেটিভ লিখতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এই জিনিসটাকে আনপপুলার মানে নেগেটিভ এর ক্ষেত্রে বা ডিজেগ্রি क्लियर বাকি সব সেম সেম থাকবে তাহলে এইটা হচ্ছে আপনার কত সুন্দর কত লং একটা টপিক সেন্টেন্স আপনাকে লিখে দিছে আপনার জাস্ট এই জিনিসটা যদি আপনি ঠিক মতো ভাই আপনি যে টপিকটা আছে মেইন টপিকটা যদি ঠিক মতো লিখতে পারেন তাইলে আপনি ভালো মার্ক তুলতে ভালো কিছু করতে পারবেন তাহলে করতে পারবেন এখন যদি আপনি এট দা আউটসাইড এটা না লিখে লেখেন এট টু বিগিন উইথ ওটা বেসিক লেভেলের কথা আসা এই জায়গাতে যদি আপনি আইসা কারিশমা করেন এই চাঙ্কে কারিশমা করতে যান क्षेत्र এবং আপনি কিভাবে এত লং সেন্টেন্স লিখে ফেলছেন আপনি নিজেও কল্পনা করতে পারবেন না এত সুন্দর করে আপনি এত লং সেন্টেন্স লিখে আপনি যাচ্ছেন ওকে আচ্ছা এখন দেখেন এট দা আউটসাইড এটার পরে একটা কমা তারপরে স্পেস তারপরে দেখেন পুরোটা টপিক সেন্টেন্সটা লিখে টপিকটা লিখে তারপরে একটা সেন্টেন্স বসাইছি এই জায়গাতে হ্যাজ বিন ইনক্রেডিবলি লেখলাম গেটিং পপুলার এবং সার্টেন ডেমোগ্রাফিক অফ সোসাইটি ডিউ টু ইটস ইটস এর আই TS এটা ইজ পজিটিভ কনসিকুয়েন্সেস ইন বোথ ডেভেলপ এন্ড ডেভেলপিং কান্ট্রিজ এটা কিছু দেশে ডেভেলপ ও হোম ডেভেলপিং কান্ট্রিজে খুবই পপুলার হচ্ছে তার কারণ কি তারপরে আপনি লিখবেন তারপরে হচ্ছে আপনার রিজনটা লেখার জন্য আমরা কিছু চাং দেব এবং মেইন রিজনটা লিখতে শিখাব আমরা ঠিক আছে সো আজকে আমি বেশি কিছু শিখাবো না এই এই রকম ওয়ার্ড এটা আপনি যদি এ আসে এগ্রি ডিজএগ্রি আসে পজিটিভ নেগেটিভ ডেভেলপমেন্ট আসে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজও আসে ঠিক আছে বোধ বিও যদি আসে তারপর আপনারা এই এই ওয়েতে লিখবেন এটা সব জায়গায় এই বডিটা আপনি সব জায়গায় ইউজ করবেন শুধু কজ অ্যান্ড সরি প্রবলেম সলভিং এস এর ক্ষেত্রে একটু হালকা ডিফারেন্ট হয় কিছু জায়গায় সেটা কোন জায়গায় হয় সেটা আলাদা করে করে দেব তবে আমরা আপনাদেরকে একটা বডি একভাবেই বডি লেখা শিখাবো ওই ওয়েতে লিখবেন ঠিক আছে ক্লিয়ার আজকে শুধু টপিক সেন্টেন্স পর্যন্তই থাক আপনারা বাকিগুলা টপিক সেন্টেন্স লিখা লিখে আমাকে জমা দেন এই প্রশ্নগুলা রি উপরে যে প্রশ্নগুলো আছে এই জায়গা দেখেন সবগুলা টপিক সেন্টেন্স আপনি এই ওয়েতে লিখে দেওয়ার চেষ্টা করেন কেমন ওকে বুঝছেন বিষয়টা গাড়ি